কি কি কারণে বা কি কি কথা বললে স্ত্রী তালাক হয় অনেক বড় প্রশ্ন পড়তে ছোট কিন্তু এর কথা অনেক লম্বা স্ত্রীকে যদি আপনি তালাক দিয়েছেন তোমাকে তালাক দিলাম তিসি এরকম কোন কথা বলেন বাংলায় যদি বলেন যে তুমি তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম তাহলে কি হয়ে যাবে তালাক হয়ে যাবে এমন কি যদি আপনি তালাকের নিয়ত করা ছাড়াও বলেন কিন্তু যা বলছেন তা জেনে শুনে বলছেন আপনি আপনি পাগল না পাগল হয়ে গেলে ভিন্ন কথা মা কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ যদি স্ত্রীকে তালাক দিছে বলে তাহলে কি হয়ে যাবে তালাক হয়ে যাবে এটা একটা ডেঞ্জারাস কাজ ইসলামের অন্য সমস্ত কাজ নিয়ত না থাকলে হয় না কিন্তু তালাকটা এরকম যে আপনি যদি মজা করতে করতে দুষ্টামি করতে করতে ওই স্ত্রীকে বলেন তোমাকে তালাক দিলাম তালাক হয়ে যায় আমার কথা না আসলে করিম সাল্লামের কথা তিনি বলেছেন ফালাফুন জিদ্দ হুন্না জিদ্দুন ওয়াহাজল হুন্না জিদ্দুন তিনটা কাজ আছে সিরিয়াসলি করলে যা হবে দুষ্টমি করে করলেও তা হবে এই জন্য ডেঞ্জারাস একটা বিষয় তালাক আমাদের দেশে তো দেখা যায় যে একটু রাগারাগি হলেই বইয়ের সাথে চুনেতে নুন খসলো একটু রাগারাগি হলো মাথা গরম হয়ে গেল আর অমনি করে হুট করে তালাক দেওয়া শুরু শুধু কি তালাক দেওয়া একসাথে কিসের তিন তালাক আমি তো শুনি যে হাজার হাজার তালাক দেয় বাইন বাগুন বেগুন তালাক মোগাল্লাজা তিন তালাক তিন হাজার তালাক স্ত্রীর তালাক স্ত্রীর চোদ্দ গোষ্ঠীর নাম ধরে সবাই তালাক দেয় এই মূর্খ তো আমাদের সমাজে আছে না নেই আমার এক ওস্তাদ ছিলেন ওনার কাছে যেন তালাকের মাসালা জিজ্ঞাসা করতে আসলে উনি আগে একটা ব্যাত থাকতো নিছি আগে ধুমসে একটা মায়ের দিতেন এরপরে মাসালা বলতেন কে জিজ্ঞেস করতে আসছে কোন অফিসার এসব দেখা দেখি নাই আগে মায়ের ধুমসে একটা মায়ের দিয়ে এরপরে বলতেন যে এবার বল কি কি এসে যদি বলতো যে তালাকের মাসালা নিতে হতো আগে মায়ের বলতো যে আর কাজ পাও না না সুলেদ্দের নুন খসলে সবচেয়ে বড় উপরে ঝাড়ো আগে মায়ের পর অন্য কথা আমি মনে করি উচিত কাজ আমাদের দেশে তালাক টাকে এরকম খেলনা বানায় ফেলছে দেশে মানুষ মনে রাখবেন রাগর চেটে তালাক দিয়ে দিবেন তালাক হয়ে যাবে এরপরে আপনাদেরকে আবার প্রশাসন ফতুয়া দেয় স্ক্যান কোন কোন এলাকায় প্রশাসনের সাইন বোর্ড লাগানো আছে রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হয় না হাইকোর্ট রায় দিছে ফতোয়া দিবে মুফতিরা এখন ফতোয়া সবাই দেয় আরে রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হবে কি হবে না এটা তো মুফতি সাহেব বলবে আর তালাক কি মানুষ মোহব্বত করতে করতে দেয় বলে যে তোমার মতো মানুষ হয় না তোমার আমি অনেক ভালোবাসি তোমার তিন তালাক দিলাম এরকম কোনো পাগল আছে দুনিয়াতে আরে ভাই তালাক তো দেয় রাগের মাথায় তালাক রাগের মাথায় দেয় না এখন যদি বলেন যে রাগের মাথায় তালাক দিলে তালাক হবে না তাহলে পৃথিবীতে কোনো তালাকই আর হবে না কারণ সবগুলোই তো রাগের মাথায় হয় হ্যাঁ এরকম রাগের মাথা যদি হয় রাগের চোটে আপনি পাগল হয়ে গেছেন কি বলছেন নিজেই জানেন না সেন্স নাই আপনাকে মানুষজন বলতেছে আরে তুমি কি বললা সর্বনাশ আপনি বলুন করে আমি তো জানি না কি বলছি বলো তুমি তোমার বড় তালাক ধরুন আমি তো জানি না এরকম যদি পাগল হন আপনি তাহলে রাগের চোটে মাথা আপনার ব্রেন আউট হয়ে গেছে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে আপনার সেন্স নাই এরকম যদি হয় তাহলে সব আলেন্দ্রা একমত যে এই তালাক হবে না কিন্তু আপনি কি বলছেন সেটা জানেন দিয়া এরপরে আফসোস করতেছেন কাজ হবে না এটা হলো চুরির মতো বুক দিয়া চুরিটা ঢুকাই দিছেন এরপরে জিব্বা কামড়াচ্ছে না হ্যাঁ সরি 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 এই সরি সরি বললে কি লোকটা বাইছে যাবে ঠিক একইভাবে তালাক দেওয়ার পরে এরপর আফসোস করলে আর কাজ হবে এই জন্য আমি সবসময় বলি বিয়ে করার আগে তালাকের মাসালা শিখবেন যুবক ভাইরা ভালো করে আপনাদেরকে বলতেছে যারা বিয়ে করেন না এখন বিয়ের আগে কি শিখবেন তালাকের মাসালা শিখবেন ভালো করে তালাকের মাসালা জানবেন কারণ বিয়ে করার পরে চুনেতে নুন ঘসবে আর তালাক তালাক বলবেন তালাক হয়ে যাবে এরপরে হুজুরের কাছে যাবেন ঘুরা একেল মাসালা পক্ষে আনার জন্য যদি হুজুর আমার হুজুরের মতো পড়ে তো তো মায়েরও সাথে পাবেন ফাউ বউ হারাবেন মায়েরও খাবেন এই জন্য আল্লাহর বাস্তে তালাকের মাসালা জানবেন সিরিয়াস দেখেন ইসলাম তালাক প্রশ্নকর্তা যিনি প্রশ্ন করেছেন জানতে চাইছেন তালাক কিভাবে বললে তালাক হয় তালাকের সুন্নত পদ্ধতি শিখেন যদি কখনো মনে হয় যে না এই মহিলার সাথে আপনার ঘর করা চলবে না আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার বনিবনা হয় না ইসলাম কি বলে জানেন তালাক দেওয়ার পদ্ধতি হলো আপনি আপনার স্ত্রীকে প্রথমত সংশোধনের সুযোগ দিবেন বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করবেন আল্লাহ কোরআনে কারিমে বলেছেন যদি বনিবনা না হয় প্রথমে বজ্রহন নাফিল মদ আজা বিছানা আলোক করো 
মানে রাগ করো অভিমান করো ঘরে আসিও না আলাইত রুমে শো মানে অভিমান করো এতে যদি সোজা হয় বা সংশোধন হয় আলহামদুলিল্লাহ যদি এতেও সংশোধন না হয় তাহলে মেয়ের পরিবারের একজন মাথা আলা মানুষ ছেলের পরিবারের একজন মাথা আলা মানুষ তারা বসে সালিসি করবে কার দোষ কার কি দেখে তারা মিলানোর চেষ্টা করবে সংশোধন করানোর চেষ্টা করবে যদি তাতেও হয় আলহামদুলিল্লাহ যদি তাতেও না হয় এরপরেও যদি তালাক দিতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবে হুট করে তালাক দেওয়া যাবে না অপেক্ষা করতে হবে মাসিক খাওয়ার জন্য মাসিক খাওয়ার পরে মাসিক থেকে পবিত্র হলো তারপরে সম্পর্ক শারীরিক ফিজিক্যাল রিলেশন করার আগে তালাক দিতে হবে কেন জানেন একটা সুপ্ত রহস্য আছে এবং মজার একটা পয়েন্ট আছে এখানে সেটা হলো একটা মাসিকের গ্যাপ চলে গেলে স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিকভাবে চাহিদা বাড়বে এ অবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক করার আগে তালাক দিলে বুঝতে হবে যে স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মতো সব কিছুই বিদ্যমান তারপরও সে তালাক দিয়েছে তার মানে তালাকের ডিসিশনটা ভেরি আপনার বুঝে শুনে খুব ঠান্ডা মাথায় হচ্ছে কারণ তার প্রয়োজন আছে এর পরেও সে তালাকে যাচ্ছে আকর্ষণ থাকার পরেও ইসলাম প্রমাণ করতে চায় নিশ্চিত করতে চায় যে তালাকটা হুটহাট করে রাগের মাথা দেয় না পরে আফসোস করবে বিশ্বাস করেন যত তালাকের মাসাল আমাদের কাছে আসে এক হাজারটা মাসালা যদি আসে তাহলে নয়শো পঁচানব্বইটা তালাকের মাসালা এমন আসে যে তালাক দেওয়ার পরে দুই দিন পরে হোক দুই মাস পরে হোক আর দুই বছর পরে হোক তারা আসে শুধু এটার জন্য যে সরি ভুল হয়ে গেছে এখন আসলে আমরা আবার থাকতে চাই এ হলো তালাকের ম্যাক্সিমাম মাসালা কিন্তু ইসলামের শরীয়ত অনুযায়ী আপনি যদি এমনভাবে তালাক দেন যার নেওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে আমি কিভাবে আপনার জন্য ফতোয়া দিব আমার তো বাবার ক্ষমতা নাই বানায়া ফতোয়া দেওয়া এই জন্য ইসলাম বলেছে বনি বানানা হলে তালাক একটা হবে কয়টা হবে খবরদার একটার বেশি হবে না তিন তালাক বললে অমরাদ তালা যুগত শাসন ছিল এটার জন্য তিন তালাক একসাথে দিবে তিন তালাক দেওয়া যায় নাই একসাথে এটাকে তালাক বেঁধেই বলা হয় হারাম গুনাহ তালাক এই তালাক দিলে গুনা হবে তালাক দিতে হবে কয়টা একটা তবুও ওই যে রাগ আসলে তখন না মাসিকে আসবে অপেক্ষা করতে হবে তালাকের ডিসিশন হয়ে গেলে মাসিকের পরে পবিত্র হয়েছে তারপরে তালাক দিতে হবে সম্পর্ক করার আগে একটা তালাক কয়টা তালাক এক তালাক দিয়ে ফেলে রাখেন তিন মাস অতিক্রম হয়ে গেলে তিনটা মাসিক হয়ে গেলে অটোমেটিক সম্পর্ক কি হয়ে যাবে ছিন্ন হয়ে যাবে সুযোগ থাকবে এই যে আরও দুইটা তালাক হাতে আছে আপনি পরবর্তীতে কখনো চাইলে শুধু বিয়ে পড়ায় নিলেই একে অন্যের সঙ্গে থাকতে পারবে সুযোগ আছে আবার যদি দুই পাঁচ বছর পরে আবারও বনি বনা না হয় বহু চেষ্টা করলেন কোনোটাতে হলো না আবার একটা তালাক দিবে এরপরে আবার নেওয়ার সুযোগ থাকবে তিন নম্বরটা দিয়ে ফেলছেন আর নেওয়ার কি থাকবে না সুযোগ থাকবে না আমার দেশে হিল্লা সিস্টেম আছে না আর কথায় কথা যারা তালাক দেয় কথায় কথায় তালাক দেয় গুলো ছোট লোক মহিলাদের মধ্যে কিছু মহিলা আছে কথায় কথায় বাপের বাড়ি বসকা গোল করে বাপের বাড়ি চলে যাবে আছে না নাই রসুল করিম সাল্লাহ বিভিন্ন হাদিসে তাদের প্রতি বচনা করা হয়েছে আল্লাহ লানত নাজিল হয় ফেরেস তারা বদ্দোয়া করে ওই মহিলা প্রতি যে মহিলা কথায় কথায় তালাক চা ওই পুরুষ নিকৃষ্ট পুরুষ যে পুরুষ কথায় কথায় তালাকের কথা বলে একসাথে থাকতে গেলে অনেক ঝামেলা হবে কিন্তু তালাকের কথা মুখ দিয়ে আনা যাবে না আমাদের ভাই খাইরুল বাসার মানিকগঞ্জ থেকে প্রশ্নটি পাঠিয়েছে যে স্ত্রীর কোনো ভুলের কারণে সাক্ষী ছাড়াই স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কেউ যদি তালাক দেয় তাহলে সেই তালাক কি কার্যকর হবে স্ত্রীকে না জানিয়ে যদি মনে মনে বলে স্ত্রী অনুমতি ব্যতীত কোনো কাজ করলে তালাক উক্ত তালাক কি কার্যকর হবে জি ভাই খাইরুল বাসার আপনি অত্যন্ত সেন্সিটিভ একটি বিষয় যে প্রশ্নটি করেছেন তালাকের প্রশ্ন তালাকের প্রশ্নটি আসলে আমরা সাধারণত ডিটেইলস কিন্তু এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব 
হয়ে ওঠে না কারণ এটি একটি মাসকালাগত এবং বিভিন্ন রকম বিষয় জড়িত দুটো পক্ষের মধ্যে একটি বিষয় জড়িত থাকে সুতরাং এটি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়েই যে আপনি এর সমাধান পেয়ে যাবেন আসলে কিন্তু তা নয় তারপরও তালাক দেওয়ার নিয়ম কিছু রয়েছে এর পদ্ধতিগুলো কিছু রয়েছে সে বিষয়গুলো আলোকপাত করা যেতে পারে যে আমরা সরাসরি মোহতারামের কাছে যাচ্ছি যে আসলে এই বিষয়ের আমাদের কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং আমাদের ভাই যে প্রশ্নটি করেছেন সেটির উত্তর বিসমিল্লা ওসলাত ওসালাম আল্লাহ রসুল্লাহ বাদ ভাই প্রশ্ন করেছেন তালাক নিয়ে এবং আপনিও সেটা ইঙ্গিত করেছেন যে এটা একটা খুব ভেরি ব্রড অ্যান্ড ভাস্ট ইস্যু খুব সংক্ষেপে এই মাসালাগত বিষয়গুলো একেবারে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় তবে উনি যেটি জানতে চেয়েছেন সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে কন্ডিশনাল তালাক এটা যায় যাচ্ছে আপনি যদি স্বামী যদি স্ত্রীর ব্যাপারে এরকম বলে যে তুমি যদি এই রকম কাজ করে থাকো তাহলে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম তো সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি ওই কাজটা করে ফেলে তাহলে স্বামীকে আর নতুন করে বলা লাগবে না যে আমি তোমাকে তালাক দিলাম ওই কাজটি করার মধ্য দিয়ে তালাক হয়ে যাক দ্বিতীয় পয়েন্টে তিনি বলেছেন যে তালাক দেওয়ার সময় কোনো সাক্ষী রাখেননি প্রিয় ভাইকে জানানোর জন্য বলছি তালাক দিতে কোনো সাক্ষী প্রয়োজন হয় না আপনি আপনার স্ত্রীকে যদি মুখ দিয়ে বলে দেন যে আমি তোমাকে তালাক দিলাম তাহলে এটা ইসলামী শাড়িয়া পার্সপেকটিভে তালাক পতিত হয়ে যাবে কয়েকটি বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো দুষ্টামি করে করলেও হয়ে যায় আবার সিরিয়াসলি করলেও হয়ে যায় এর মধ্যে একটি হচ্ছে বিয়ে আর একটি হচ্ছে তালাক আর একটি হচ্ছে দাস আজাদ করা এই তিনটির কথা হাদিসে এসেছে যে আপনি হাসতে হাসতে দুষ্টামি করে আপনার দাসকে বললেন তোকে আমি আজাদ করে দিলাম সে আজাদ হয়ে যাবে বাবা এসে একজন যুবক ছেলেকে বললো যে এত টাকার বিনিময়ে এদের উপস্থিতিতে আমার মেয়েকে প্রস্তাব করলাম সে বলে ফেললো কবুল করলাম এটা বিয়ে হয়ে গেল কারণ আপনার মুখের কথার অনেক দাম আপনি অবিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসী হন কিভাবে আপনার মুখের একটি বাক্যের উচ্চারণ দিয়ে আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আসাদ আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো আপনি এই একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে আগে ছিলেন জাহান নামে এখন হয়ে গেলেন জান্নাতি এই জন্য একজন মুমিনের মুখ নিঃসৃত বাক্যের কিন্তু অনেক দাম এই জন্য ইজাব কবুল এগুলোর মধ্য দিয়ে যেমনি বিয়ে হয় তেমনি আপনার মুখ ফসকে যদি আপনি বলে ফেলেন যে আমি তোমাকে তালাক দিলাম এতে তালাক হয়ে যায় তবে কয়েকটি বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি তালাকের বাক্যটা হতে হবে পাস্ট ফর্মে যে আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম বা আরবিতে তল্লাক তু কি অথবা ইংরেজিতে আই ডিভোর্স ডিউ আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম কিন্তু কেউ যদি বলে তার স্ত্রীকে আমি তোমাকে তালাক দিব ফিউচার সেন্টেন্সে কখনো তালাক পতিত হয় না অথবা কেউ যদি বলে আমি তোমাকে ইনশাল্লাহ তালাক দিব এতেও কখনো তালাক হবে না তালাক শুধু আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম তোমাকে আমি তালাক দিলাম এই ফর্মে যদি কেউ উচ্চারণ করে সেটাতে তালাক হবে তবে আমাদের বাংলাদেশে যেই তালাকের পদ্ধতিগুলো আমরা দেখি এগুলো সারিয়ে আমাদেরকে শিখায় না এবং সুন্নাতে পাওয়া যায় না তালাক দুই ধরনের একটা তালাক সুন্নি সুন্নাসম্মত তালাক আর একটা হচ্ছে তালাক বিদেয়ী বেদাতি তালাক দুঃখজনক হলেও আমরা সমাজে এই বেদাতি তালাকের কথা শুনি এবং আমরা নানাভাবে বিশ তালাক চল্লিশ তালাক একশো তালাকও আগের মাথায় দিয়ে ফেলি যেখানে তালাক দিতে হবে তিনটি এবং কয়েকটি ধাপে ওমরে ফারুক যখন আমিরুল মুমিন তখন এক মহিলা এসে কেঁদে কেঁদে বিচার দিল এই আমিরুল মুমিন আমার স্বামী তো আমাকে একশো তালাক দিয়েছে ওমরে ফারুক বললেন তোমার স্বামী কোথায় ডেকে আনো তাকে জিজ্ঞেস করা হলো একশো তালাক দিয়েছো কেন সে বললো যে আমি খুব রাগান্বিত ছিলাম তো তাই দিয়েছি তোমার ফারুক বললেন তালাক হচ্ছে আল্লাহর দেয়া একটা শাড়ি নিদর্শন এটা নিয়ে তুমি তুচ্ছতা ছিল করেছো তোমার বিচার হচ্ছে তিন তালাকে তোমার স্ত্রী তালাক বাকি সাতানব্বই তালাক তোমার পিঠের উপরে পড়বে তাকে সাতানব্বইটি ব্যাতরাঘাত করা হয়েছিল তো তালাক নিয়ে আমরা যারা তুচ্ছতা ছিল করি তাদেরকে যদি এভাবে আইনের আওতায় আনা হতো তাহলে এই সমস্যাটি কমে যেত এবং আমরা জানি যে আবদুল হালাল ইয়ার তালাক হালালের যত লিস্ট আছে তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল হচ্ছে তালাক এবং একটা ফ্যামিলি যখন ব্রেক ডাউন করে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে আল্লাহ কখনোই চান না বা সারিয়া চায় না যে একটা দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়ে সেটা একেবারে সেপারেশনের দিকে চলে যায় এটা একটি কঠিন একটি বিষয় এটা একটা কঠিন বিষয় অনেক দাম্পত্য জীবনে ছেলে মেয়ে চলে এসেছে সো এই ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কী হবে এই জন্য ইসলাম চায় সমাজের মধ্যে এই তালাকের সংখ্যা যাতে কমে যায় সেক্ষেত্রে ইসলাম যেটা প্রেসক্রাইব করেছে যে স্বামী স্ত্রী তারা ভিন্ন একটা পরিবার থেকে ভিন্ন একটা সোসাইটি থেকে বেড়ে উঠে তারা এখন এক এক হয়ে একাকার তারপরও কিন্তু তাদের মধ্যে দুইটা ভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল ফলে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা হতে পারে সেক্ষেত্রে ইসলাম প্রথম যেটা আমাদেরকে প্রেসক্রাইব করেছে সেটা হচ্ছে ফাইদু হন্না অর্থাৎ বুঝাও স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হয়েছে স্ত্রী উল্টাপাল্টা করেছে বা স্বামী উল্টাপাল্টা করেছে স্বামী স্ত্রীকে বুঝাবে বা স্ত্রীর স্বামীকে বুঝাবে এই বুঝানোর মধ্য
ইসলাম সেকেন্ড যে স্টেজটা আপনাকে করতে বলে সেটা হচ্ছে ওয়াহ জুরু হুন্নাফিল মাদা আজে তুমি তোমার স্ত্রীর বিছানা আলাদা করে রাখো কারণ অনেক সময় এই আলাদা আলাদা হওয়ার মধ্য দিয়েও বিভাজনের মধ্য দিয়েও কিন্তু ভালোবাসার অনেক সময় জন্ম নেয় তাতেও দেখলেন যে কাজ হচ্ছে না তৃতীয় স্টেপ ইসলাম যেটা বলে সেটা হচ্ছে অদ্রিবু হুন্না তখন তাদের স্ত্রীকে তুমি একটু কঠোর হয়ে তাকে বুঝাও তাকে একটু শাসন করো যে তুমি এই কি ধরনের ডিসিশান নিতে চাচ্ছ আমাদের এতগুলো ছেলে মেয়ে হলো এত মধুর সম্পর্ক কেন তুমি এই সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছ এভাবে যদি বোঝানো হয় তাতেই কাজ হয়ে যাবে এতেও যদি কাজ না হয় ফোর্থ স্টেজে ইসলাম বলে ফাবা আসু হাকাম মিন আহলিহি ও হাকাম মিন আহলিহা বরের পক্ষ থেকে ছেলের বাড়ির পক্ষ থেকে মুরুব্বি সালিস যেটাকে আমরা বলি বাংলায় সালিসি বলি থার্ড পার্সন সালিস মানে কিন্তু থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন কেউ আসবে মেয়েদের পক্ষ থেকে থার্ড পার্সন কেউ এসে মুরুব্বিরা মিউচুয়াল করে দিতে চাইবে এতেও যদি কাজ না হয় ফিফথ স্টেজ হচ্ছে ডিভোর্স পাঁচ নম্বর স্টেজে আপনি তালাক দিবেন তাও একসাথে তিন তালাক নয় সে যখন সুস্থ থাকবে আমরা যদি এক মাসের সাত দিন মাসিক চলে বাকি তেইশ দিন সুস্থ ওই সুস্থ অবস্থায় আপনি তাকে এক তালাক দিবেন এবং বাকি পুরো মাস কিন্তু সে আপনার বাসাই থাকবে এর মধ্যে যদি আপনাদের মধ্যে মিউচুয়াল হয়ে যায় তাকে তার সাথে আপনি স্ত্রী সুলভ আচরণ করলেই আপনি আপনার আবার স্বামী স্ত্রী হয়ে গেল এই তালাক কিন্তু কার্যকর হবে না এটাকে আরবিতে বলে রুজা আদ এতেও আপনাদের মধ্যে এমন সমস্যা হয়েছে যে এতেও কাজ হচ্ছে না তারপর দ্বিতীয় মাসে যখন আবার তার পিরিয়ড শেষে আবার সুস্থ হবে তখন আপনি দ্বিতীয় তালাক দিবেন তখন আর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সুযোগ আছে তৃতীয় মাসে তার পিরিয়ড শেষে যখন আপনি তাকে আবার তৃতীয় তালাক দিলেন এটাকে বলে আর তালাক আলবা ইন আলবাইনা পরিপূর্ণ কমপ্লিটলি সেপারেশন একেবারে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে এই ডিভোর্সের পরে এই পাঁচটা স্টেজ শেষে যখন কমপ্লিট ডিভোর্স হয়ে যায় তখন আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আর কোনো সম্পর্ক থাকে না সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতাবৃন্দ আপনারা খেয়াল করেন যে আমরা ইসলামের বেঁধে দেয়া এই সন্ন্যাতি পদ্ধতিতে একটা দুইটা তিনটা চারটা শেষ করে পঞ্চমটারও যে পদ্ধতি সেটাও না মেনে আমরা কি করে ফেলি রাগের মাথায় বলে ফেলি যে তোমাকে তিন তালাক তোমাকে দশ তালাক তোমাকে বাইন তালাক এটার সাথে মনে চাইলে আমরা দিয়ে দিলাম কোনো মানে দায় সারা গোছের কিন্তু এটা কিন্তু সারিয়া আমাদেরকে শিখায়নি এবং সারিয়ার দেয়া পদ্ধতিগুলো মেনে চলে আপনারা একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন যে আসলে তালাক হওয়ার সম্ভাবনাই নেই এই স্টেপগুলো যদি কেউ পার হয়ে ওদিকে যেতে চায় এর আগেই মিউচুয়াল হয়ে যাবে কিন্তু আমরা রাগের মাথায় শয়তানের ওয়াসুয়া সাথে টেম্পটেশনে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই পরে নিজেরাই এই ক্ষতির মধ্যে